Đại Bồ Tát ở trong niệm niệm vào đời quá khứ bất khả thuyết kiếp, ở trong tất cả kiếp hoặc trong ức Phật ra đời hoặc ngàn ức Phật ra đời hoặc trong ngàn ức Phật ra đời hoặc vô số vô lượng vô biên, vô đẳng bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết vượt qua toán số chư Phật Thế Tôn xuất hiện ra đời và đạo tràng chúng hội thanh văn Bồ Tát của chư Phật đó thuyết pháp điều phục tất cả chúng sinh thọ mạng dài ngắn pháp trụ lâu mau tất cả như vậy thảy đều thấy rõ như một kiếp tất cả các kiếp cũng đều như vậy hết thảy chúng sinh trong những kiếp không có Phật có gieo trồng các căn lành nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cũng đều biết rõ. Nếu có chúng sinh căn lành đã thành thục ở đời vị lai, sẽ được thấy Phật cũng đều biết rõ. Quán sát đời quá khứ bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp như vậy, tâm không nhàm đủ, đó là trí như biển thứ sáu. Đại Bồ Tát vào đời vị lai quán sát phân biệt tất cả các kiếp vô lượng vô biên, biết kiếp nào có Phật. Kiếp nào không có Phật, kiếp nào có bao nhiêu như lai ra đời, mỗi đức như lai danh hiệu như thế nào, trụ ở thế giới nào, thế giới tên gì, độ bao nhiêu chúng sinh, thọ mạng bao lâu, quán sát như vậy hết thủa vị lai, thảy đều biết rõ không thể cùng tận, mà không nhàm đủ, đó là trí như biển thứ bảy. Đại Bồ Tát vào đời hiện tại quán sát tư duy, ở trong niệm niệm thấy khắp mười phương vô biên phẩm loại, bất khả thuyết thế giới đều có chư Phật, nơi vô thượng Bồ Đề đã thành, đang thành, sẽ thành, đi đến đạo tràng dưới cội Bồ Đề, ngồi trên tòa cỏ cát tường hàng phục ma quân, thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Từ cội bồ đề đứng dậy đi vào thành ấp, thăng lên, cung điện trời, nói pháp vi diệu, chuyển bánh xe pháp lớn, thị hiện thần thông, điều phục chúng sinh, cho đến phó trúc pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, xả bỏ thọ mạng, vào bát niết bàn, vào niết bàn rồi, kết tập pháp tạng, khiến trụ lâu ở đời. Cha nghiêm tháp Phật, đủ thứ cúng dường, cũng thấy hết thảy chúng sinh ở thế giới đó. Gặp Phật nghe Pháp, thọ trì đọc tụng nghĩ nhớ tư duy, tăng trưởng huệ hiểu. Quán sát như vậy khắp cùng mười phương, mà nơi Phật Pháp không có sai lầm. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát đã biết chư Phật thảy đều như mộng, mà hay đi đến chỗ tất cả chư Phật. Cung kính cúng dường, lúc đó Bồ Tát chẳng chấp vào thân mình, chẳng chấp chư Phật, chẳng chấp thế giới, chẳng chấp chúng hội, chẳng chấp thuyết Pháp, chẳng chấp kiếp số, mà thấy Phật, nghe Pháp, quán sát thế giới vào các kiếp số không có nhàm đủ, đó là trí như biển thứ 8.